ఈ యొక్క సమయంలో మనం వాక్య భాగంలోకి వెళ్దాం మన మధ్యలో ఉన్న పాస్టర్ గారు మనల్ని వాక్య భాగంలోకి నడిపిస్తారు అదేవిధంగా ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి స్వర్ణకై మన మధ్యలో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇరుగురిని నేను ప్రేమ పూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రైస్ దలాడ్ పాస్టర్ గారు ప్రైస్ దలాడ్ అక్క ప్రైస్ దలాడ్ ఎవరీవన్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఇస్ టు వర్షిప్ అండ్ ప్రైస్ గాడ్ వేకాలానే మరి దేవుని స్తుతించడం ఆయనను గనపరచడం ఎంత మనకు ఆనందమై ఉంటుంది i wish in stock classes just we can just praise because he is worthy to be praised agan pistundi mari classes anit gante kuda ane nityam stutistu undadam nishanga enta goppa bhagyam amen anyway at the sobriety has told me to take the class today i'll take the one of the most controversial most confusion topic mari ee roju mari sister brighty garu mari amsham teeskomanu chepparu mari ekkuvaga మరి చర్చనీయమైనటువంటిది కొంచెం మరి ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఈ రోజు మనము నేర్చుకోబోతుంటున్నాం గత వారంలో మనం నేర్చుకున్నాం ఒక క్రైస్తవుడు పాపం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది మరి ఎంత మంది మీరు ఈ యొక్క పాపం గురించి ఆ యొక్క పాపం గురించినటువంటి ఆ యొక్క తప్పుడు అభిప్రాయం నుండి ఎంత మంది మీరు విడుదల పొందారు that really touched my life and i understood i was having a wrong understanding of god so i was not able to worship god love god as we are supposed to love and worship par kevala manam vinuvaram maatramay undaka manamu dev vakyanusaranga mari pravartinchuvaranga undali mari nenu eppudu meeku cheptu unta untanu devun yokka sir one second sir no no problem i was just concentrating on that no what i meant was just don't be hearers of the word the doers of the word because when i heard this till i didn't understand this truth i had a wrong understanding about god and i was always thinking that god is counting my sins and all but when i understood the truth i understood god is even prepared సత్యాన్ని మరి నాకు తెలియక ముందు మరి ప్రతిసారి నేను అనుకునేవాణి దేవున్న పాపాలు ఏమైనా లెక్కిస్తున్నాడేమో అని ఆ రీతి అయినటువంటి ఆలోచన నా జీవితంలో ఉండేది కానీ ఎప్పుడైతే మరి ఈ యొక్క అంశమును నేను నేర్చుకున్నాను ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యము నా హృదయంలో తాకిందో అప్ప అప్పటి నుండి మరి నేను ఒక స్వేచ్ఛగా నా మా జీవితము నేను జీవించగలను yeah it will be good you will be listening but it will అన్ని మరి అది వినడం మట్టుకు మనం వింటాం కానీ దాని వల్ల మనకి ఎలాంటి ఉపయోగం అనేది ఉండదండి today's topic is one more important thing that has helped me in my life ఈ రోజు చెప్పబోయే అంశం కూడా మరి నా జీవితంలో మరి చాలా నాకు సహాయపడిందండి the topic uh, what we have given is god is not guilty but to make you understand i'll put it very simple we think we believe that god is in control of everything mari mari devudu niraropana mari kali undadu anetattanti aa amsham paina manam nechukuntu untunnam mari manam anukuntunnam manam anukuntamu 
దేవుడు ప్రతి దానిపైన కూడా ఆయన మరి స్వాధీనం ఆధీనంలో ఉంది ప్రతిది కూడా మనం అనుకుంటాం మనం how many of you believe that god is in control of everything ma entha mandi me nammutunnaru devu pratidi vishayam pratidi kuda devuni yokka aadhinamulone undi swadhinamulo undani entha mandi meer vishwasisthunnaru okay you didn't understand my question i'll re- i'll tell again see when i had come back from singapore to bangalore like now you, we all have a prayer group in bangalore we had a prayer group mari me nenu ippudaithe singapore nunchi bangalore ku vachanu ippudu edi ithigaithe mana manam prayer meeting ila kaligi unnamo akkada kuda maku alage mem kaligi unnam so our group people told alex because you are at singapore you attended a good church for one year why can't you teach what was taught there mari ma group var annaru meeru singapore lo unnaru kabatti akkada manchi సంఘంలో మీరు ఎదిగారు కాబట్టి మరి మీకు అక్కడ నేర్చుకున్న విషయాలన్నీ మరి మాకు ఎందుకు మీరు నేర్పించకూడదు మరి నేర్పించండి అని మరి ఆ సమయంలో మరి మీరు ఎలా అయితే అందరూ మరి యవనంగా యవనస్తులుగా ఉంటున్నారు మరి ఆ దినాల్లో కూడా మరి అలా యవనస్తులు అందరు కూడా కలిసి మరి క్లాస్ అనేది జరిగింది మరి ఈ రీతిగా వ్యవస్థలు మీరు అందరు కూడా దేవుని వాక్యం ఇవ్వడం అనేది ఎంతో సంతోషం క్లాస్ ను స్టార్ట్ చేశాను మరి దేవుడు సర్వాంతరి ఆమె ఆయన సర్వం సర్వవంతుడై ఉంటున్నాడు అని నేను ఆ విషయాలను బట్టి నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను వెరీ గుడ్ టీచింగ్ అండ్ విచ్ ఇస్ ఇది చాలా మంచి బోధ అయి ఉంటుంది అది సత్యమై ఉంటుంది అండ్ వీ నో హీస్ ఎ గాడ్ హూ నోస్ ఎన్ టు ద బిగినింగ్ మరి మనము మరి ప్రార ఆది నుండి అంతము వరకు మరి తెలిసినటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడా ఎవ్రీవే ఆయన అన్ని చోట్ల ఆయన ప్రసన్నత ఉంటుందా ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని అన్నిటిలో ఆయన ఆయన ఉనికి ఉండగలుగుతుందా మరి దేవుడు ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయన స్వాధీనంలో ఉందా చూడండి ఆయన అన్నిటిలో పాల్గొంటున్నాడు అని అంటే అన్నిటి పైన ఆయనకు స్వాధీన ఆధీనంలో ఉన్న ఉంది అని మనం అర్థం మనం అనుకుంటున్నాం అగైన్ ఐ కమ్ టు ద క్వశ్చన్ ఈస్ గాడ్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎవరీథింగ్ మరణ నేను ప్రశ్న అడుగుతుంటున్నాను మరి సమస్తము కూడా దేవుని ఆధీనంలో ఉన్నదా ఎస్ పాస్టర్ గారు ప్రేస్ గాడ్ ప్రేస్ గాడ్ ఓకే 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 ఆ అన్బిలీవర్ ఆల్సో టెల్స్ దట్ yes god is in control of everything and a believer will tell like brother pravin told god knows my birth and death also that means god is in control of my life all so chandi mari avishwasalu kuda ilage cheptaru kani devu namina bidalu manamu e vishwasistam ante avunu mari na na puttuka na jananam na maranam samastham kuda aina aadhinamulone undi ani manam vishwasistam and this doctrine is so strong in the church that everyone or most of the christians think that whatever happens in our life god is in control mari ee oka amshamu mari prathi sangham lo kuda untundi mari chaala mattuku christavulu namme edendante edi jarigina kaani devude devuni oka swadhinamulone undi ani vishwasistham i'll repeat again does that mean god is control of your life మరి దానికి అర్థము మరి దేవుడు మీ జీవితాన్ని తన తన ఆధీనంలో ఉంచుకుంటున్నాడా నో పాస్టర్ గారు సమ్ టైమ్స్ ఐ విల్ లీడ్ మై ఓన్ లైఫ్ ఏమేన్ ఏమేన్ నౌ సి సా సి వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ దెన్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ యామ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ బట్ వి నెవర్ థింక్ ఇన్ దట్ లైన్స్ వి ఆల్వేస్ థింక్ బికాజ్ వి జస్ట్ హియర్ దట్ గాడ్ ఇస్ ఇన్ కంట్రోల్ 
and okay and the way we put is it we are as if we are puppets in his hand and he's just controlling us చూడండి మనము చాలా సార్లు అదే ఆలోచిస్తూ ఉంటాము మనం ప్రతిది కూడా మరి ఆయన ఆయన నా జీవితం అంతా ఆయన కంట్రోల్ లో ఉంది ఆ మేము ఆయన చేతిలో మరి దేవుని చేతిలో ఆట బొమ్మలుగా ఉన్నాం ఆయన ఎలా ఆడి ఇస్తే అలా ఆడతాం అన్న రీతిగా మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం చూడండి మరి దేవుడు సమస్తం పైన సమస్తం పైన ఆయన సమస్తము దేవుని ఆధీనంలోనే ఉంది అన్నటువంటి ఆలోచన ఒకవేళ ఈ యొక్క అంశం కూడా మనము ఆలోచించినట్లయితే ఈ ఆలోచన మనకు వచ్చినట్లయితే మరి యొక్క విజయవంతమైన జీవితంలో మనం నడవలేము బట్ ద ట్రూత్ ఇస్ బైబుల్ ఇస్ స్పీకింగ్ టోటలీ కాంట్రరీ ఆఫ్ దిస్ డాక్టరింగ్ దట్ గాడ్ ఇస్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ మరి వాక్య ఆధారంగా మరి మనము దీనికి వాక్య ఆధారంగా ఉండి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు సమస్తము మరి దేవుని ఆధీనంలోనే ఉంది దీని కొరకు మన వాక్య ఆధారంతో మనం నిరూపించవచ్చు అవునండి మరి యొక్క ప్రకృతి సమస్తం కూడా మరి దేవుని ఆధీనంలోనే ఉంది అయితే సత్యం ఏంటో మనం ఈ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకుందాం Can someone read James 1.13-17? Yaakob Rasana Patrika, Okato Adhyayamu, Padamun Nundi Shadudama. 13-17. I'll read it. So before you open your Bible, I'll give you one more example for you to understand this. బైబుల్ ఓపెన్ చేయకముందు మరొక ఉదాహరణ ఇస్తాను మీకు అర్థం కావడానికి మరి మన దేశమే మరి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మంచి ఉదాహరణగా ఉంటుంది మన యొక్క దేశము మరి మరి స్వేచ్ఛగా Okay. Um, but we have prime minister and president so we'll not take india there is one more nation which is like that us is also a democratic nation which has only president no prime minister mare in india like india is a democratic nation but we have prime minister and president so it will be difficult to explain one more nation us is also democratic and there is only president so it will be easy to explain you what i'm trying to tell మరి మన ఇండియాలో మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్ వీరు ఉంటారు కాబట్టి మరి మరి ఇంకొక దేశం మరి యుఎస్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు కేవలము మరి ప్రెసిడెంట్ ద్వారానే మరి ఎన్నిక మరి చేయబడుతూ ఉంటుంది మరి యొక్క ప్రెసిడెంట్ మరి యొక్క దాన్ని మరి యొక్క దేశానికి అధికారిగా ఉంటాడు మరి ఆయన రూల్ ప్రకారము మరి ఆ యొక్క దేశాన్ని అంతా కూడా ఆయన స్వాధీనంలో ఉంచుకుంటాడు ఏదైతే మరి ఆయన చెయ్యాలో రూల్ ప్రకారంగా కానీ ఆయన చెయ్యడు ప్రతి ఒక్కరి కూడా మరి వారి స్వతహ వారు ఏదైతే చెయ్యాలనుకుంటున్నారో అలాంటి స్వేచ్ఛ అనేది వారికి ఉంటుంది the freedom when they walk the president does not involve in that mari inda ikka varu ichinatvanta swechalo mari koni saalu president garu dantlo involve avvaru but if an individual violates their free choice to destroy the nation harmony then he involves and he takes action against an individual mari evaraithe mari ilanti vari aswechanu durinyogam chesi మరి అక్కడ మరి గొడవలను అలాంటి పరిస్థితి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఈ యొక్క ప్రెసిడెంట్ అనేటటువంటి వారు మరి దానిలో చొరబడి వారికి సమాధానాన్ని కలిగిస్తారు మరి ప్రెసిడెంట్ అనేటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా మరి ఒక వ్యక్తి జీవితంలో మరి వారు మరి వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళి వారి జీవితాన్ని పాడు చేయాలని వారు అనుకోరు now that is the same concept with our god and us 
అదే రీతిగా మన అదే రీతిగా ప్రెసిడెంట్ కు ప్రజలకు ఉన్నటువంటి విషయంలో ప్రకారంగానే మరి మన విషయంలో దేవుని విషయంలోనే కూడా అలాగే జరుగుతుంది ఎవరైనొకరు యాకోబు పత్రిక ఒకటి పదమూడు నుండి పదిహేడు వరకు చదవండి should not receive that okay search james will come in the first book of the bible okay search there devudu keedu vishayame chodimpa bada neradu aina evani ni chodimpadu ganaka evadainanu chodimpa badinappudu nenu devuni cheta chodimpa baduchunnanani anakoodadu prathi vaadunu tana swakiyamaina durasha cheta eedvabadi మరలు కోల్పబడిన వాడై శోధింపబడును దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కనగా పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనును నా ప్రియ సహోదరులారా మోసపోగుడి శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పరసంబంధమైనదై జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రి యొద్ద నుండి వచ్చును ఆయన ఎందు ఏ చంచలత్వమైనను గమనాగమనము వలన కలుగు ఏ ఛాయ్ అయినను లేదు ఇప్పుడు కూడా మీ జీవితాన్ని మరి తప్పుడు త్రోవలోకి నడిపించుకోకండి don't tell that it is god who is tempting because god can never tempt evil he can never tempt a man to do anything evil chudandi 13th verse lo chusinatlayite mari devudu mari evaraina keedu vishayame shodhimpa badapudu mari devudu nanu shodhistunnadani manamu anakodadu do not err brother to tell that wrong teachings wrong words what you have heard that god is the one who is tempting god never tempts anyone మరి దేవుడు శోధిస్తాడు దేవుడు శోధిస్తాడు అని ఒకవేళ మనం అనుకున్నట్లయితే అలా అది తప్పండి మనం దేవుడు ఎన్నడూ కూడా శోధించాడు చూడండి పదిహేడవ వచ్చిన చూసినట్లయితే ఎవరైతే ఆయన ఎందు నమ్మిక ఇంచుతున్నారో అలాంటి వారికి ఆయన శ్రేష్టమైన ప్రతి ఇవి సంపూర్ణమైన ప్రతి వారం అనగా క్షేమకరమైన మేలుకరమైనవే ఆయన మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ఇక్కడ యాకో భక్తుడు మనకు తెలియజేసేది ఏంటి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున మాటలు ఏంటి వాట్ సి ఫర్ దిస్ టు అండర్స్టాండ్ యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ టు త్రీ మోర్ వర్సెస్ దెన్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ Uh, if you see in the old testament itself deuteronomy 30:19 god told that i give you choice between life and death blessings and death if you want to have life and blessings you choose me so konni vishayalu kuda konni vachanalu nenu cheptanu meeku ardham kavadaniki mari dithiya padesha kaandam 13 lo kuda manam chusinatlayite mari akkada cheppinatvanti maata idigo nenu jeevamu maranamu రెండు కూడా మరి మీ ఎదుట పెట్టి ఉంటున్నాను మరి ఏది కావాలో మీరు కోరుకోండి అని అక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది మరి యహోశివ చెప్తున్నటువంటి ఈ మాటలు ఏంటంటే మరి మరి మీ గురించి నాకైతే తెలియదు కానీ నేను నా ఇంటి వారును యహోవానే సేవించదము అనేటటువంటి మాటను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మరి రోమా పది తొమ్మిదిలో కూడా చూస్తామండి ఎవరైతే మరి ప్రభును ఆ యొక్క బలవంతంగా కాకుండా మరి ఎవరైతే వాక్య ప్రకారముగా మరి మరి విశ్వసించి వారి నోటి తొక్కుని హృదయ మందు విశ్వసి 
So this is clearly given in Bible that we should not just hear that but understand and not fall in the trap of Satan or philosophy that God is in control. No, God has given us free choice. చూడండి చూడండి ఆయన మానవుడికి మరి మరి ఆ స్వేచ్ఛను ఆయన ఇచ్చాడు మనము మనం ఆలోచించడానికి స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు అంతే అంతే కాకుండా మరి ఆయన ఎన్నడు కూడా మరి ఆయన కీడు కల్పించే దేవుడు కాదు ఆయన మరి మనకు మేలు చేయాలని మంచిదే మన జీవితానికి ఇవ్వాలని ఆయన ఆశించే దేవుడై ఉంటున్నాడు మరి ఇర్మియా గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన కూడా ఈ మాటని సెలవిస్తుంది నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేనెరుగుదును రాబో కాలమందు మీ నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన but of course no evil thought in him for you and me in his thoughts it's only good and good he plans only good for us amen chudandi mari aina aina oka manasulo aina oka aalochanalo mari elanti mari manaku chedu cheyalani keedu kalpinchalani aalochan levi kuda levandi aina uddesha prakaram ga aina aalochan lela unnayante manaku samadharakaramaina చూడండి చూడండి దొంగ దొంగతనమును హత్యను చేయడానికి వస్తాడు కానీ మరి మన ప్రభుని వేసు వారు మనకు జీవమును మనకు సమృద్ధి జీవమును ఆయన ఇవ్వడానికి వచ్చాడు చూడండి అనేక సార్లు పుల్పిట్ నుండి ఇదిగో దేవుడు సమస్తంపై ఆధీనంలో ఉన్నారు మనం ఏదో ఆట బొమ్మలుగా ఆయన చేతుల్లో మనం ఆడించబడుతున్నాము అనేటటువంటి మాటలు ప్రసంగాలు మనం వింటున్న వాటికి వ్యతిరేకంగా మరి దేవుని యొక్క వాక్యం గుండా మనము తెలుసుకోవాలి నేర్చుకోవాలి సో ఐ జస్ట్ టెల్ ఇన్ కన్క్లూషన్ వాట్ ఇట్ ఇస్ గాడ్ ఈస్ అన్ ఆథర్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్ అండ్ దిస్ నో ఈవల్ ఇన్ హి చూడండి మరి ఒక మాట నేను చెప్తాను ముగింపు ముగింపు వరకు మరి దే దేవుడే మరి అన్ని విషయాలకు మరి మంచి విషయాలే ఆయనలో ఉన్నాయి ఆయనలో చెడు అనేది కీడు అనేది ఏది కూడా లేదండి మంచి విషయాలకే ఆయన మరి అధికారి అయి ఉంటున్నాడు ఇంకొక ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతను మరి చెడు విషయాలకు అధికారి నాయకుడు నాయకుడై ఉంటున్నాడు చెడు విషయాలకు నాయకుడు అతనిలో మంచి అనేదే లేదు so that is what the john 10 10 should be a plumb line if anything bad happens in our life it is satan who tempted us or misled us and made us to do bad but our god is good and he makes us good and he works good for us chudandi ide yohan swartha padi padi manam vaal chalivina appudu gurtunchukovali mana jeevithamlo edaina mari chedu anedi jarigina appudu keedu jarigina appudu adi satanu jariginchadu satanadu eppudu keedu ne kalpinche vaadu manu shodisthadani manu gurtinchali adi reethiga mara jeevithamlo manchi anedi jarugutunna appudu adi devu nundi manaku vachindi devudu manaku manchini aa samadhanakaramaina atuvanti vishayalane ayana anugrahisthadu ani manu gurtinchali when i was preparing this message this saturday i got a joke in a youtube in our uh, this whatsapp మరి నేను ఎప్పుడైతే సాటర్డే రోజు ఇది ఒక మెసేజ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను వాట్సాప్ లో ఒక జోక్ నేను చూసాను ఆఫ్రికన్ పాస్టర్ గారు మరియు సంఘంలో ఒక జోక్ చెప్తా ఉన్నారు 
is talking about heaven and hell. Okay. Aina paralokam gurinchi narakam gurinchi jabtunar. One person dies and he goes and he stands in front of the gate. That time the angel there tells that today it's a free choice. You can go to that place. You can see for five minutes. Then you can come to this place. You can see for five minutes. Then you choose which place you want. And jab ta unar mar iroj aina oka oka vikte jo marani chadu aita para marlo kamlo akada deva duta mar yai ka marani chhu chhina twanta vikti to antu niga da idu go mar narakam parlo kam rendu unai. ఈరోజు నువ్వు ఐదు ఒక ఐదు నిమిషాలు నరకం దగ్గరికి వెళ్ళి చూసి రావచ్చు ఆ తర్వాత పరలోకంలో కూడా ఐదు నిమిషాలు మీరు చూడొచ్చు ఆ తర్వాత నీకు రెండింటిలో ఏది కావాలో నువ్వు ఎన్నుకో అని చెప్పిందట దేవదూత మరి ఇప్పుడు అడుగుతుందంటే ఇప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఏది చూడాలనుకుంటున్నావు అని అడిగిందంట అప్పుడు ఆయన అన్నాడంట అసలు ఈ నరకం గురించి నాకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ నరకానికి వెళ్ళి చూడాలనిపించిందంట సో హి గెట్స్ ఇన్ ద లిఫ్ట్ అండ్ హి గోస్ డౌన్ అండ్ వన్స్ ద గేట్ ద ద గేట్ ఓపెన్స్ హి విల్ సీ ఏ బ్యూటిఫుల్ లైట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ గుడ్ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ దేర్ పీపుల్ ఈటింగ్ డాన్సింగ్ అండ్ ఆల్ హెల్ సర్ యా అయితే ఎప్పుడైతే ఆయన వెళ్ళాడు ఆయన ఇక లిఫ్ట్ లో వెళ్ళి కిందికి తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక గేటు ఓపెన్ చేయబడింది అక్కడ నీళ్లు అన్ని కూడా చాలా డాన్సింగ్ చేస్తా ఉన్నారు అందరు కూడా నాట్యం ఆడుతా ఉన్నారు అలాంటి ప్లేస్ ఆయన చూసాడు లైక్ సిస్టర్ గాట్ ఆస్టర్ కెన్ షీ స్టాప్ బ్రదర్ ఆర్ యు టెలింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే దట్ పర్సన్ వాస్ సర్ప్రైజ్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ देयर బై వన్ ఇట్స్ ఓవర్ హిట్ ఇన్ గో టు ద నెక్స్ట్ రూమ్ దిస్ టైం ఇస్ అప్ సో హి హస్ టు కమ్ అప్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ అక్కడికి వెళ్ళాక నేను ఎలా ఆశ్చర్యపోయాను మరి సార్ ఎలా చెప్తున్నారని ఆ రీతిగా అతనికి కూడా ఆశ్చర్యం అయిపోయింది అక్కడ నరకాన్ని చూసినప్పుడు తర్వాత ఇంకొక విధానం ఇంకొక రూమ్ చూద్దాం అనేసరికి సమయం అయిపోయింది ఐదు నిమిషాల్లో జస్ట్ అక్కడ చాలా మంచిగా ఉన్న ప్రదేశం చూసాడు వెంటనే అతను కొనిపోవడ్డాడు పరలా ఈ యొక్క పరలోకానికి వెళ్ళాక అక్కడ కూడా అదే మరి వెలుగు అదే సంతోషంతో అందరు కూడా అందరు సంతోషంగానే ఉన్నారు అలా ఏంటి ఇదని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన సో హీ కమ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఏంజల్ ఏంజల్ టెల్ నౌ వాట్ డు యు చూస్ మరి వెంటనే ఇక దేవదూత దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దేవదూత అడిగింది ఈ రెండిట్లో ఏది ఎన్నుకున్నావు నువ్వు అని అడిగింది హి టెల్ యు పీపుల్ త్రూ యువర్ బుక్ హావ్ గివెన్ రాంగ్ ఇంప్రెషన్ అబౌట్ ద హెల్ హెల్ ఇస్ నాట్ బ్యాడ్ ఇట్స్ గుడ్ సో ఐ ప్రిఫర్ టు గో దేర్ ఆయన అన్నాడు మరి మీరు మరి యొక్క మరి పుస్తకంలో నరకం గురించి మరి తప్పుగా మీరు రాశారు తప్పుగా మరి వ్యవహరించారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసాను కాబట్టి నేను నరకానికే వెళ్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు దేవదూత్ అన్నది ఓకే నువ్వు నరకానికి వెళ్ళొచ్చు అని వెళ్ళిపోయారు కిందికి fire there people don't have dress they are crying for water and they are starving he can see the mess there in hell ipudu velli chuse sariki mari akkada andaru akkada aika bhayankaramaina mantalu prajalu arustha untunnaru variki vastram ledu alanti vanni bhayankaram chusi ayina aacharya poyadu first time when he went he didn't see satan but this time he's seeing one person with two horns red eyes one black tail is standing there ha 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 laughing at him mari modati sari ellinappudu ilanti satan akkada choodaledu kaani ee rendu sari velinappudu mari satanadu gommu lesukoni baaga mari bhayankaranga mari inda inda arustha unnadu so he tell no 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 this is not the place i saw few minutes back this is something wrong this is not the place i want ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు లేదు లేదు ఈ స్థలం కాదు నేను ఏదో మా తప్పు స్థలానికి వచ్చేసాను ఇది నేను చూడలేదు ముందు అని అంటున్నాడు వెంటనే ఆయన సాతాన్ అన్నాడు నవ్య అన్నాడు అది నా పేరు మరి మోసపుచ్చే స్వభావము అబద్ధాలకు జనకుడు నేను కాబట్టి నేను మోసపుచ్చాను అని అన్నాడు సాతాన్ why i am telling is we have been deceived from the truth that our god is good even bad happens we are telling it's god and we get mislead but we should understand a deceiver is there to deceive us unless we don't understand the truth then it is very difficult to fall in the trap 
చూడండి ఎందుకు నేను ఇది చెప్పాను అని అంటే మరి ఒక సాతనుడు మనం మోసపుచ్చుతూ ఉంటాడు మరి మనం మనకు సత్యము అర్థం చేసుకునేంత వరకు మరి చెడు అనేది సాతాన్ని ఇస్తాడు మంచిది సమాధానకరమైన విషయాలు దేవుడి నుండి వస్తాయి అని మనం గుర్తించకపోతే మనము తప్పుడు ఆలోచనల్లో తప్పుడు మార్గంలో వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది మరి కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిది అరవై ఎనిమిదిలో చాలా స్పష్టంగా మనం చూస్తాం దేవుడు మంచివాడు ఆయన మేలు చేస్తాడు ఆయన మేలే మనకు చేస్తాడనే మాటలు మనం చూస్తాం సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ సింపుల్ థియాలజీ డోంట్ బికమ్ టూ క్లెవర్ ఐ రైట్ దియాలజీ హియర్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ వన్ సెకండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇట్ ఈస్ గాడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ ఇట్స్ డెవల్ చూడండి ఏది ఏ విషయమైనా అది మంచిదైతే అది దేవుడు మనకి ఇచ్చాడని గుర్తుంచుకోవాలి ఏ విషయమైనా కీడు కానీ శోధన కలుగుతున్నప్పుడు అది సాతాన్ నుండి వచ్చిందని మనం గుర్తించాలి చూడండి చాలా సులువైనటువంటి వేదాంత విద్యలాగా మనము ఇది సులువుగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటి అని అంటే ఏది నీ జీవితంలో మన జీవితంలో మంచి జరిగినప్పుడు అది దేవుడి నుండి వచ్చింది దేవుడు ఇచ్చాడు అని మనం గుర్తించాలి మరి ఏదైతే మరి చెడు అనేది కలుగుతుందో ఆ చెడు సాతాన్ నుండి వచ్చింది అని మనం గుర్తించాలి ఇది అర్థం కావడానికి ఇంకా కొన్ని వర్షాలు ఇస్తాను నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీకు అర్థం అవుతుంది ఐ వాంట్ సమన్ టు రీడ్ జేమ్స్ 4 7 ఎవరైనా ఒకరు మరి యాకో గ్రాస్న పత్రిక 4 7 చదవండి కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉండుడి అపవాదిని ఎదురించుడి అప్పుడు వాడు మీ వద్ద నుండి పారిపోవును చూడండి దేవునికి లోబడి ఉండండి అపవాదిని ఎదురించుడి అప్పుడు వాడు మీ వద్ద నుండి పారిపోవును చూడండి లోబడడం అంటే ఏంటి మనం మన మనకు మనముగా మనము దేవుని సమర్పించుకోవడం యు కెనాట్ సబ్మిట్ టు ఎ పర్సన్ ఇఫ్ యు డు నాట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ షూర్ దట్ హి ఇస్ ఎ గుడ్ పర్సన్ చూడండి ఎప్పుడు మనం మనం అప్పగించుకోవడం కష్టమవుతుంది అంటే ఆ యొక్క ఎదుటి వ్యక్తి మరి మన ఎదుటి వ్యక్తిని మనం గుర్తించకపోతే అతని నమ్మకపోతే మనం మనం అప్పగించుకోము ఇఫ్ ద థియర్ ఇఫ్ what we are hearing that god is good and bad and god is a confucius person that kind of teachings or thoughts are there then it will be very difficult to submit not sure whether now he is in a good mood or a bad mood chudandi mari aa devudu manchi va kopishta lekapothe prema galavada manchi vada chedda vada oka veni aa devunu gurinchinatvanti sariyaina avagahana oka vela manaku lekapothe manamu mari ee samayamlo nenu devuniki samarpinchukogalutana aina manchi mind lo unnado ledu ilanti aalochanalu manaku kalugutayi manamu poorthiga aayaku submit cheskolem for example drinking or sickness anything comes you are doing it you want to overcome but if you think that it is god who brought in your life then it will be very difficult to submit to him chudandi koni saalu itraagudu kaani le kudupu le kada anarogyam kaani oka vela mana jeevithamlo undi anukondi aa samayamlo mari adi oka vela manam devu nundi vachindi ane manam anukunnatlaite manamu devuniki adi man nundi po inga ayaka rogam nu man tholaginchukolemu devuniki manamu manamu sampurnanga appaginchukolemu first part submit itself until we are sure and show sure that god is good and there is no evil in him we cannot submit whole heartedly to him chudandi devudu mari aina kevalam melu chestadu devuni manamu ardham cheskuntene kaani manamu devuniki man hrudaye purakanga mana jeevithala appaginchukolemandi now the next word will come resist the devil resist means what ipudu inko maata koddam ikkada amda mari apavadini edirinchudi resist means to fight 
యా సమన్ స్టెల్లింగ్ యా ఎదురించండి అంటే ఏంటి resist means to fight actively against that idrinchadam anaga aayoka vetrekanga mari mari shakti anta kuda kuda gottukoni mari edrinche reethi ga untundi no if you are not sure that devil is bad but if you are having in your mind that god is brought bad in your life then you will not be able to resist him chudandi oka vela మరి ఏదన్నా మరి కీడ అనేది జరిగినప్పుడు ఓకే దేవుడే నాకు ఇది ఇచ్చాడు ఈ యొక్క చెడ అనేది దేవుడి ద్వారా వచ్చింది అని మనం ఒకవేళ అనుకున్నట్లయితే మనం సాతాను ఎదిరించలేము ఇఫ్ యు బిలీవ్ ఇన్ దాక్టర్ ఇన్ దాట్ గాడ్ ఇస్ ఇన్ కంట్రోల్ హీ అలౌస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ అండ్ ఇఫ్ యు బిలీవ్ ఇన్ దాట్ డాక్టర్ ఇన్ చూడండి ఒకవేళ మనము ఈ యొక్క డాక్టర్ ని మనం నమ్మామనుకోండి ఓ దేవుడు అన్నిటిపైన ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నాడు అంత ఆయన ద్వారానే జరుగుతుంది అని ఒకవేళ ఈ ఆలోచన మనం కలిగి ఉంటే మనం ఇంకా సాధనను మనం ఎదిరించలేం మనం అప్పుడు ఏమనుకుంటాం నా జీవితంలో ఏం జరిగినా దేవుడి స్వాధీనములోనే ఉంది దేవుడే చేశాడు అని అనుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్నెస్ ఆర్ యువర్ బిజినెస్ లాస్ or your uh, jo- losing job or you have a rebellious child at home or you have uh, divorce or you have like you can name all the issues you have if you think that god is in control then it's a very dangerous position you are in చూడండి మరి ఒకవేళ మన జీవితంలో జరిగే సమస్త చెడు కార్యాలు అనగా ఒకవేళ మరి మన బిజినెస్ లో ఒక వ్యాపారంలో లాస్ అయిపోయింది అనుకోండి అనారోగ్యం వచ్చింది అనుకోండి లేకపోతే విడాకులు జరిగాయి అనుకోండి ఈ మరి ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగినప్పుడు ఓ దేవుడే అన్నిటిపైన ఆధీనంలో ఉన్నాడు కదా దేవుడే నాకు ఇచ్చాడు అన్న ఆలోచన ఒకవేళ మనకు ఉంటే మనం ఎన్నడూ కూడా సాతానును మనము ఎదిరించలేము you know and we know we cannot fight against god and win against god చూడండి మరి మనకు తెలుసు దాని యొక్క మరి రీజన్ ఏంటంటే ఫలితము మరి ఒక మనము దేవునికి ఎదురుగా పోరాడలేం మనం సో when and you know that if god has brought this bad in my life to become good then we become passive and accept okay god let it fulfill let your plan fulfill in our life and let that sickness or bad habit or bad things happen let it happen so that i'll become good and we become passive we don't fight against the bad thing happening in our life చూడండి ఏమైనా మన జీవితంలో చెడ అనేది జరిగింది అనుకోండి అప్పుడు మనం అనుకుంటాం ఓకే దేవుడు ఈ ఈ ఒక మరి నష్టాన్ని ఈ సమస్యను తీసుకురావడం ద్వారా నన్ను మరి నన్ను మార్చాలనుకుంటున్నట్టున్నాడు లేకపోతే నా జీవితంలో ఏదో నేర్పించాలనుకుంటున్నాడేమో అని మనం దాన్ని అంగీకరించి మనం దానిని ఇక సాతాన్ని మనం ఎదిరించకుండా అది ఒకవేళ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ చెడు దేవుడు ఇచ్చాడు అనుకుని మనం ఆ చెడులోనే అలాగే మనము నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంటుంది James is making it very clear we need to submit we need to trust in god we need to resist devil then only the devil will flee from you chudandi yakob gar chaala spashtanga manaku nerpistu untunnaru manam devuniki lobadali poorthiga ayinaku manam samarpinchukovali saatharunu manam edirinchali appude vaadu mana yeddu nundi vellipothadu it's easy for this batch because you know the spiritual truths yes the truth is there is a spiritual certain good things that is of god and certain things evil that's of devil chudandi mara mara yoka team lo ivaru nechukodam anedi chaala shreshthamaindi meeku konni vishayalu evaithe unnayo adi aa melukaramaina manchi vishayalu adi devu nundi ostunnay ani manam gurtharagali evaithe aa chedu anedi man jeevithamlo ostundi adi saatanu kalpistunnadu ani manam gurtinchali there is an evil force in the world which does only bad and his plan or that evil spirit is to do bad and in that god has nothing to do chudandi aa konnam ee lokam lo mari aika mari satani yokka mari dutalu anaga kevalam chedu cheyadaniki ee duratmal anedi pani chestu untunnayandi aithe dee kriyalallo devuni hastamu ye maatram kuda ledu like i told i counsel people i pray for people i find most difficult to share the truth is the people who don't know this teaching friendly 
మరి ఈ యొక్క మరి టీచింగ్ తెలియనటువంటి వారికి మనము చెప్ప చెప్పే విషయంలో వారికి అర్థం చేయించే విషయంలో చాలా కష్టతరంగా ఉంటుంది in their mind is that god is in control of everything so it is very difficult for to pray for them to counsel them and mari variki entho mandi prarthana cheyaman cheptaru varukunna samasthalanni cheptu untaru kani vari mind lo var aalochana lokati var fix ayipoyi untaru entante mari anni samastham kuda devuni swadhinam lone unnai devude ee chesadu anna aalochana lo var untaru kabatti manam prarthana cheyadam kuda kashtam avutundi that's one group other group people they take jobs example and tell god allowed satan to bring problems so god is in control he is a good god but evil things he does the satan to do and so it is indirectly god is doing that so then how can i fight again so it's very difficult to pray for them also ఇంకో గుంపు వారు ఉంటారు వీరు యోగు గారిని తీసుకొని అవును మరి సాతాను కర్మ తీర్చాడు కదా మరి దేవుడైతే అన్నిటిపైన స్వాధీనం కలిగి ఉన్నాడు ఏమైనా చెడు కీడు కల్పించాలంటే సాతానుకు అనుమతిస్తాడేమో మరి ఇలాంటి ఆలోచనలు కలిగిన వారు కూడా రెండో గుంపు వారు ఉంటున్నారు చూడండి మరి గూండాయిజం మనం చూసినట్లయితే వారు ఎలా ఉంటారండి వారు ఏదో మంచిగా చేసినట్టు చూపించి ఆ తర్వాత మన నుండి వాళ్ళ దగ్గర నుండి డబ్బులు లాక్కొని వెళ్తారు అలా మరి అలాంటి గ్యాంగ్ లీడర్ గా గాని అలాంటి గుండాగా మన దేవుడు లేడు god is not involved he has given a free choice and now if you are having this kind of teachings it's very difficult to come out of that mari devudu ilanti vaatilo aina mana tara jokyam chesukodandi oka vela maniki ilanti oka vela teachings lo manam unnatlaite manamu ee ee vishayamlo manam ardham chesukodaniki konja kashtangaane untundi now there will be one more group of people whom it's very difficult to break మరి ఇంకో గుంపు వారు ఉంటారు అలాంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయడం అనేది కూడా చాలా కష్టమైనటువంటి వాక్యము బైబుల్ బాగా తెలుసు ఆ బైబుల్ వచనాలను వాక్యాలను వారికి అనుగుణంగా ఏ సమయంలో ఎలా వాడాలో వారికి బాగా తెలుసు తెలిసి ఉంటుంది దేవుని ప్రేమించే వారికి సమస్తం కూడా సమకూడి జరుగుతున్నాయి Okay. Now, uh, why I took this verse is, I'll explain. See, I find it, my heart cries when I see church leaders take this verse in the funeral when the first thing would have happened in that family. I think that the first thing that happened in the funeral was కొన్నిసార్లు మరి కొన్ని కుటుంబాలు మరణం జరిగినప్పుడు ఇక సమాధి కార్యక్రమం దగ్గర అలాంటి పరిస్థితుల్లో కొంతమంది మరి సంఘ నాయకులు ఈ వాక్యములు తీసుకొని వారు చెప్తూ ఉంటారండి చూడండి మరి ఇంకా అంతేకాకుండా మరి ఆత్మహత్య చేసుకున్న వారు లేకపోతే ఇలాంటి సమస్యలు మరణించినటువంటి వారు అలాంటి మరణించిన దగ్గర మరి ఈ యొక్క వాక్యం తీసుకుని దేవుడు ప్రేమించి వారికి సమస్తం సమకూడి జరుగుతున్నాయని ఈ వాక్యాన్ని చెప్తారండి మై హార్ట్ క్రైస్ టు హియర్ దిస్ మెసేజ్ ఇన్ ఫ్యూనరల్ బికాస్ డ్యూరింగ్ ద ఫ్యూనరల్ ఆల్సో దే ఆర్ ప్రెసెంటింగ్ మై గాడ్ ఇస్ ఎ బ్యాడ్ గాడ్ బట్ నో మై గాడ్ ఇస్ ఎ గుడ్ గాడ్ చూడండి మరి నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే మరి అలా అలా మరి ఆ యొక్క సమాధి కార్యక్రమంలో సమయంలో కూడా మరి నా దేవుని వారు ఆ యొక్క చెడుగా వారు చూపిస్తున్నారు అని మరి లేదు నా దేవుడు మంచివాడు ఆయన ఇలాంటి చేసే దేవుడు కాదు అని నేను బాధపడుతూ ఉంటాను 
they are misleading people only to please the family which is mourning because to encourage them he's using that verse god is in control don't worry or he's trying to speak to the people who are alive he's pleasing the mankind and telling the truth that god has allowed that bad thing to happen in your life మరి దేవు మరి వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా మరి మభ్య పెట్టడానికో లేకపోతే వారిని వారి కొరకు మెప్పు తెచ్చుకోవడానికో ఇలాంటి మాటలు చెప్తూ ఉంటారు ఇదిగో దేవుడే మరి మరి దేవుడు అన్ని చూసుకుంటాడు ఆయన సమస్తంలో స్వాధీనమై ఉంటున్నది అని మరి అలాంటి మరి చెడు మరి బాధకరమైనటువంటి నష్టం అనేది కుటుంబంలో జరిగిన దగ్గర ఈ మాటలు అన్ని చెప్తూ ఉంటారు God knows all things and from all things he'll work so good for us it's not saying that devuniki samastham kuda telusu annitlo nundi mari melukaramainadi istadani ala akada cheppabadaledu it is saying that all things work together for good samastham samakudi melukai jarugunu ani cheppabadutundandi and very important in telugu the qualification is coming first in english the qualification for that is coming in the end mari telugu english lo aithe ee maata modata ga ostundandi ayi telugu lo maatram idi manaku chivar lo ivabadindi what is the qualification qualification is for them that love god mari ikkada mari ivabadnatvanti mari ayiga qualification entante devuni preminche variki this work does not work for people who does not love god evaraithe devuni preminchatledo alanti variki vachanamu chedandi it's so obvious that we missed the qualification portion which i'll explain now chedu chaala saarlu manamu ikkada mari edaithe manaku arhata undo aa maatane manam ikkada odile pettestu untam love god means what devuni preminchadam ante enti go to church every sunday give your offering kneel down and pray in the mat and do all the religious thing that is what is love god devuni preminchadam ante mari sanghaniki velladam dasham bhagal ivadam okarinchi prarthana cheyadam adhe randi no pastor garu then what is that love god means devuni preminchadam ante enti venu pinchadam ledakka మొదటి ప్రాధాన్యత దేవునికి ఇవ్వాలి అని చెప్పారు రాజేష్ గారు very good but love god is more deeper than that mari devuni preminchadam anedi kuda dani kante kuda inga lootainadi knowing god personally amen amen more deeps and vyaktigathanga eppudaithe manam telusukuntam appude em jarugutundi ఆయనలోనే మునిగిపోవాలి ఏమేన్ ఏమేన్ when you are in him what do you what is happening in your life జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది మనం ఆయనలో ఉన్నప్పుడు you are not relying on yourself but you are relying on god in everything of your life అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక మన పైన మనం ఆధారపడం గా దేవుని 
చూస్తున్నాండి ఏదైనా ఒక కీడు మన జీవితంలో సంభవించినప్పుడు లేదు లేదు నా నీ యొక్క కీడు సాతాను వచ్చింది నా దేవుడు నాకు ఎన్నడూ కీడు కల్పించడు నా దేవుడి కీడును కూడా నాకు మేలుకరంగా మారుస్తాడు అని